ఈరోజు మనం సాలిడ్ స్టేట్ అనేటువంటి చాప్టర్ నుండి బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం సో టుడే అవర్ టాపిక్ ఈస్ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ సో అసలు ముందుగా ఈ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది ఎవరు అంటే సారీ కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే ఇద్దరు సైంటిస్టులు డబల్ హెచ్ బ్రాక్స్ అని ఒక సైంటిస్ట్ వీళ్ళ యొక్క సన్ డబ్ల్యూఎల్ బ్రాక్స్ అనేటువంటి వీళ్ళిద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి నైన్టీన్ థర్టీన్ అనేటువంటి ఇయర్ లో ఈ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవడం జరిగింది ఈ కనుక్కున్న దానికి వాళ్ళకి నోబుల్ ప్రైజ్ రావడం కూడా జరిగింది మనకు ఆటమ్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయంటే ఒక రెగ్యులర్ మేనర్ లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఏ విధంగా ఈ విధంగా ఒక ఆర్డర్ లో ఒక క్రిస్టల్ గా తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఈ ఆటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒక రెగ్యులర్ మేనర్ లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో దీన్ని మనం ప్లేన్స్ అనుకుంటాం సో దీని మొత్తాన్ని వచ్చేసరికి మనం ఏమనుకుంటాం ఫస్ట్ ప్లేన్ అదే విధంగా ఇది సెకండ్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఒక క్రిస్టల్ లో మనకు ఆటమ్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఒక ప్లేన్స్ లాగా వరుసగా ఒక ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఈ రెండు ప్లేన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఈ రెండు ప్లేన్ల మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంది అనే దాన్ని కనుక్కుంటాం మనం సో ఈ రెండు ప్లేన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని దీని మీద మనం ఎక్సరేస్ అనేది పంపించినప్పుడు అది ఎంత యాంగిల్ తో డైఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ విధంగా మనం వాటికి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ తెలుసుకుంటాం సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ని సో ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటాం డి అంటాం అదే విధంగా వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ రేస్ మనం వీటి మీదకి ఎక్స్ రేస్ ని పంపిస్తాం ఎందుకంటే ఈ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ని తెలుసుకునే దానికి ఈ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ని అందులో ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం సో కాబట్టి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ప్లేన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ సారీ యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ థీటా అదే విధంగా ఎంత వేవ్ లెత్ తో మనం పంపిస్తున్నాము ఈ మూడింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ని ఈ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ అనేది తెలియజేస్తుంది సో ఓవరాల్ గా మనకి బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు ఎందుకు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ని కనుక్కునేదానికి ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ని వాడిని తెలుసుకునేదానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ని వీళ్ళిద్దరు సైంటిస్టులు అండ్ ఫాదర్ అండ్ సన్ కనుక్కోవడం నైన్టీన్ థర్టీన్ నైన్టీన్ థర్టీన్ లో జరిగింది సో ఇది ఫస్ట్ ప్లేన్ అనుకుందాం ఇది సెకండ్ ప్లేన్ అనుకుందాం ఈ రెండు మధ్య ఇంటర్ ప్లేన్ డిస్టెన్స్ ఏమనుకుంటారంటే డి అనుకుంటారు సో ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కల డిస్టెన్స్ రేడియస్ అవుతుంది ఇది ఒక ఆర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కల డిస్టెన్స్ ఆర్ సో మొత్తం డయామీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ అవుతుంది అందుకని ఈ టూ ఆర్ ని వాళ్ళు ఏమని చెప్పి తీసుకున్నారంటే డిస్టెన్స్ అనుకున్నారు దాన్ని మనం ఇంటర్ ప్లేన్ ఆర్ డిస్టెన్స్ అంటారు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ బ్రాక్ సిక్యువేషన్ వాళ్ళు ఏ విధంగా కనుక్కోవడం జరిగింది ఈ ఫామ్ లాని ఏ విధంగా కనుక్కున్నారనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో ఒక క్రిస్టల్ తీసుకుంటే అందులో లాటిస్ పాయింట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఒక రెగ్యులర్ మేనర్ లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి రెగ్యులర్ మేనర్ లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ ఆటమ్స్ ని వీటిని లాటిస్ పాయింట్స్ అంటారు ఈ లాటిస్ పాయింట్ ని ఇక్కడ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కింద రాయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ డైఫ్రాక్షన్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ పెద్ద పాయింట్స్ ని లాటిస్ పాయింట్స్ నేను ఈ విధంగా చిన్న తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ రేస్ ని ఒక మోనోక్రోమెటిక్ ఎక్స్ రే అనేటువంటి దాన్ని ఈ క్రిస్టల్ ప్లేన్ గుండా పంపిస్తున్నాను సో ఇది ఫస్ట్ మోనోక్రోమెటిక్ ఎక్స్ రే సో ఎక్స్ రే అనే దాన్ని కొంత వేవ్ లెంత్ తో ఈ విధంగా క్రిస్టల్ ప్లేన్ మీద పంపించడం జరిగింది సో అది కూడా కొంత యాంగిల్ చేస్తూ పంపిస్తున్నాం సో అది ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఎంత యాంగిల్ తో మనం ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నానో ఎంత వేవ్ లెంత్ తో నేను ఇక్కడ ఎక్సరేస్ ని పంపిస్తున్నాను అంతే యాంగిల్ తో మరలా తిరిగి ఏమవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఎక్సరెస్ ని పంపించినప్పుడు పాయింట్ ఏ దగ్గర పడి రిఫ్లెక్ట్ అయింది సో అదే విధంగా పాయింట్ సి సెకండ్ ప్లేన్ మీదకి మరలా మనకు ఒక మోనోక్రోమెటిక్ ఎక్స్రే అనే దాన్ని పంపిస్తున్నాను రెండవ రే ని సెకండ్ ప్లేన్ మీదకి పంపిస్తున్నాను 
సో ఈ విధంగా సెకండ్ ప్లేన్ మీదకి ఇలా పంపించినప్పుడు అది పాయింట్ బి అనే దగ్గర పడి ఏమైంది ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అయింది అయితే ఇక్కడ మనం పంపించేటువంటి ఈ ఎక్స్రేస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దీనితో ప్యారల్ గా వచ్చే విధంగా అంటే ఇంటర్ఫియర్ అయ్యే విధంగా మనం గమనించుకుంటూ దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పంపించాలి ఈ సెకండ్ రే ని సో ఇది ఏంటిది ఎక్స్రేనెస్ అనేటువంటి వేవ్ మోషన్ లో ఈ విధంగా పడుతూ ఉంటాయి మనకి వేవ్ మోషన్ లో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్స్రేస్ సో అదే విధంగా ఈ సెకండ్ ఎక్స్రే కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి మొదటి దాంతో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యే విధంగా మనం ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో వచ్చే విధంగా మనం పంపించాలి అప్పుడే మనకు అక్కడ సిగ్నల్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది సో ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఎలా ఉండాలి ఇంటర్ఫియర్ అయ్యే విధంగా అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో ఉండాలి అలా వచ్చే విధంగా మనం ఈ వేవ్ లెంత్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పంపించాలి సో అప్పుడు వాటిని ఏమంటారు అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ అంటారు సో కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ అంటే ఏంది ఈ విధంగా వేవ్ అనేది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఇంటర్ఫియర్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ అంటారు కన్స్ట్రక్టివ్ అంటారు అలా కాకుండా ఒక వేవ్ ఈ విధంగా గాని దానికి ఆపోజిట్ గా అంటే డిస్టెన్స్ అనేది వేరు ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ వేరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ వేరు అంటే ఇంటర్ఫియర్ కావడం లేదు ఈ విధంగా గాని ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఏమంటారంటే డిస్ట్రక్టివ్ అంటారు సో ఇది కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ దీన్ని వచ్చేసరికి డిస్ట్రక్టివ్ మేనర్ అంటారు సో ఈ విధంగా మనం రెండు వేవ్స్ ని కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ లో వచ్చే విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మరొక వేవ్ లెంత్ తో కానీ ఇలా పంపించినట్లయితే ఈ రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో ఇలా మూవ్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి సో మనం దాన్ని గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్రే సెకండ్ ఎక్స్రే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు ఇలా ఉన్నాయి రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తో ట్రావెల్ చేశాయి అయితే ఈ సెకండ్ ఎక్స్రే అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఎక్స్రే తో పోలిస్తే ఇంత డిస్టెన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసింది సో ఆ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ని మనం ఏమంటాం ఆ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ మనం సి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం అదే విధంగా ఈ సెకండ్ ఎక్స్రే ఫస్ట్ ఎక్స్రే తో పోల్చినట్లయితే ఇక్కడ వరకు ఏమైంది ప్యారల్ గా వచ్చింది సో ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్రే తో పోలిస్తే సెకండ్ ఎక్స్రే అనేది ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసింది ఈ పాయింట్ ని డి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఎక్స్రే అనేది పాయింట్ ఏ దగ్గర పడి రిఫ్లెక్ట్ అయింది సెకండ్ ఎక్స్రే అనేటువంటిది పాయింట్ బి దగ్గర పడి రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఫస్ట్ రే తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సెకండ్ ఎక్స్రే అనేది ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది సో ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసింది బిఈసి ప్లస్ బిడి డిస్టెన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసింది సో కాబట్టి ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై వేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి ప్లస్ బిడి బిసి ప్లస్ బిడి ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఎంత అంటే బిసి ప్లస్ బిడి సో ఒకవేళ మనం ఈ రెండు కన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ తో ఉన్నట్టయితే అంటే ఐ మీన్ కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ లో ఉన్నట్లయితే అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ఫియర్ అవుతూ ఉండాలి క్రస్ట్ కి క్రస్ట్ ట్రఫ్ కి ట్రఫ్ సో ఆ విధంగా కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ లో ఉంటే ఈ రెండు మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ రెండు మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఎన్ ల్యామ్ దాకి సమానంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ రెండు గాని కన్స్ట్రక్టివ్ మేనర్ లో ఉంటే ఈ రెండు మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది దేనికి సమానం ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఎన్ ల్యామ్ దాకి సమానం అదే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన దానికి కూడా సమానం అవుతుంది సో కాబట్టి ఇఫ్ టూ వేవ్స్ ఆర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ టూ వేవ్స్ ఆర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ the path then the path difference then the path difference is equal to integral multiple n integral multiple of wave length ki saman so ee integral multiple n lambda deniki samanam avutundi ee extra distance edaithe travel chesindo daniki idi samanam avutundi ante ee rent madhya ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ బిసి ప్లస్ బిడి అనేటువంటిది ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ అనే దేనికి సమానం ఈ రెండు మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఎన్ ల్యాండాకి సమానం అవుతుంది దే ఫోర్ బిసి ప్లస్ బిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్వల్ మల్టిపుల్ ఎన్ ల్యాండాకి సమానం సో ఇప్పుడు మనం ఈ బిసి వాల్యూ అండ్ బిడి వాల్యూని తెలుసుకుందాం సో ఇక మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమనుకున్నాం మనం డి 
डयामीटर इकडन इकडन दिन ट्रयांगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंग
సమానంగా వచ్చే విధంగా ఇంటర్ఫియర్ అవుతూ సెకండ్ నెక్స్ రే ని పంపించాలి సో అలా పంపించినప్పుడు ఈ విధంగా సెకండ్ ఎక్స్ రే అనేది పాయింట్ బి దగ్గర కూడా డైఫ్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఎక్స్ రేతో పోలిస్తే సెకండ్ ఎక్స్ రే అనేది బిసి ప్లస్ బిడి డిస్టెన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసింది సో ఆ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసినటువంటి డిస్టెన్స్ దేనికి సమానం అయ్యా అంటే ఈ రెండు మధ్య ఉన్నటువంటి పాత్ డిఫరెన్స్ ఎన్ లాండా కి సమానం అవుతుంది సో ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఏంది బిసి ప్లస్ బిడి అది ఈ రెండు మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఎన్ లాండా కి సమానం అవుతుంది సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎన్ లాండా సో బిసి ప్లస్ బిడి వ్యాల్యూ మనం ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రెండు యాంగిల్స్ అనేది ఇక్కడ రెండు ట్రయాంగిల్స్ అనేటువంటి మనకు కనపడుతున్నాయి ఇవి ఎలా వచ్చాయి దీన్ని మనం ప్రొలాంగాన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా టూ పార్ట్స్ ఇలా డివైడ్ అవుతుంది ఇది కొంత యాంగిల్ చేస్తూ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఇది కొంత యాంగిల్ చేస్తూ మరొక ట్రయాంగిల్ వచ్చింది ఇది ఎందుకు ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడం కోసం సో కాబట్టి ట్రై ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈ ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ నుంచి మనం బిసి వాల్యూని కనుక్కున్నాం అదే విధంగా ట్రయాంగిల్ ఏబిడి నుంచి ఈ బిడి వాల్యూని కనుక్కున్నాం సో ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకెళ్లి ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినట్లయితే మనకు ఫైనల్ గా వచ్చినటువంటి ఫార్ములా అయింది ఎన్ లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డి సైన్ థీటా ఈ ఫార్ములాని ఈ బ్రాక్స్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ కనుక్కోవడం జరిగింది ఇది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ దీన్ని బాగా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి వెళ్లే ముందు ఈ చాప్టర్ లో కల్లా మొట్టమొదటి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏది అంటే ఇదే ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంతవరకు మా ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి